que você sabe da nossa empresa? É isso que eu vou conversar com vocês sobre o responder daqui a pouco. O principal, gente, para você responder nesse momento é o nome da empresa, o ramo que ela atua, é comércio, é indústria, se é indústria, com o que é que ela trabalha, é, ao mesmo tempo, quais são os concorrentes, quais são os produtos específicos que ela tem, você sabe quais são as últimas notícias para de repente falar que você pode ser útil, talvez nessa nova área que eles vão colocar, na empresa. Esses são pontos que você pode pesquisar e mostrar que realmente sabe alguma coisa daquela empresa que você está procurando, jovem aprendiz, estágio ou mesmo, um emprego de carteira assinada. Para isso vale muito a pena você pesquisar, entrar no site da empresa e ver as notícias que ela colocou, as últimas notícias, ver o histórico da empresa, para saber falar um pouquinho até mesmo a história dessa empresa, caso for perguntado alguma coisa para você. Outro ponto que pode ser interessantíssimo, a gente sempre conhece alguém que trabalha na empresa, pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser o pai de um colega de escola que trabalha lá. Então o que seria bem interessante, e pessoas espertas fazem isso, além de procurar no site notícias a respeito da empresa, o que, que as pessoas fazem? As pessoas conversam com esses funcionários. Esses funcionários às vezes falam até mesmo por que, que aquele, aquele local que você vai entrar é interessante, qual foi o problema que o último aprendiz teve naquela área, a dor de cabeça que teve, Olha só que interessante, se eu souber disso, eu já vou preparado. Ao mesmo tempo, se eu souber que o aprendiz anterior, o estagiário anterior, o empregado anterior, é, não conseguia fazer algo específico, e eu tiver essa habilidade, eu posso mencionar na entrevista que eu tenho essa habilidade. Eu tenho que conseguir fazer esse link. O que é que eu tenho que pode ajudar essa empresa? Agora, como é que você vai perceber isso? Apenas se você souber alguma coisa da empresa. Conversar então com alguém que trabalha lá pode te ajudar muito a conseguir informações importantes, até mesmo sobre algo específico que eles esperam de estagiários, aprendizes ou mesmo de um futuro empregado para a vaga. Então, não é uma pergunta que elimina, mas é uma pergunta que se você está preparado, as pessoas te veem com outros olhos, tá? E pode determinar o local que eu vou te colocar. Às vezes, você pode ajudar um diretor, pode ajudar o presidente da empresa, enfim, dependendo da resposta para essa pergunta, você pode ser colocado num cargo é, mais elevado do que os outros que estão concorrendo à mesma vaga. Não a mesma vaga, ao mesmo conjunto de pessoas que vão ser pegos pelo aprendiz. É bom lembrar disso. Não se pega uma pessoa. Para o aprendiz, eu pego cerca de 20, 21, 25 pessoas por turma. Algo que pode vir em conjunto dessa pergunta é o que, que te atrai então na nossa empresa? Se você fez a pesquisa, você vai poder falar a respeito de responsabilidade ambiental, a possibilidade de crescer profissionalmente. Vai poder falar também que é um ramo que você sempre teve vontade de atuar ou de trabalhar. E outra coisa que você pode colocar é que você sempre quis ter na carteira de trabalho é, registrado que você teve experiência naquela empresa. Então, é um desdobramento da pergunta que pode ou não ocorrer. Compartilhe o vídeo, é, prepare-se para a próxima entrevista, tá? E espero que você consiga sua vaga. Um abraço e até a próxima.